困境中的俄罗斯主动找中国谈上合组织的发展，细节耐人寻味。观众朋友，大家好，我是付千少。俄罗斯一直说，在乌克兰的特别军事行动是为了推动建立一个多极世界，打击美国的霸权。但不可否认的是，当前的俄乌冲突也让俄罗斯陷入了困境。西方的极端制裁和俄军在战场上的消耗。正在破坏俄罗斯整个国家的发展走向。当俄罗斯这个欧洲国家被整个西方敌对时，推动上合组织的合作就显得极为迫切。中国驻上海合作组织的特使曾经说过，以前上合组织推进经贸合作时，俄罗斯是最大的主力。这个比较好理解，俄罗斯更想利用上合组织推动其安全战略。而中国呢，则想把上合组织建设成为一个经济合作组织，在这方面双方是有分歧的。不过，中国与俄罗斯在上合组织内部的矛盾似乎呢翻篇了，出现了新的情况。据俄罗斯卫星通讯社报道，出于逆境的俄罗斯主动找上合组织谈判，并曝光了不少耐人寻味的细节。根据上合组织秘书处发布的声明，中俄双方。都提到了上合组织的进一步发展，如提高上合组织执行机构的工作效率，强化应对安全挑战和威胁的合作机制等问题。所谓缺什么就补什么。俄罗斯之所以关切上合组织的执行效率，恐怕与当前上合组织的作用与俄方的期待并不相符。在中俄一致认为的部分，声明强调。上合组织成员国需要在金融、投资、贸易、科技、体育等领域开展更加务实的合作，通过加强沟通，为推动上合组织的发展创造更好的条件。上合组织过去是一个在安全领域以反恐、维稳为主要议题的多边组织，但是这次声明中罕见的没有提及安全战略，而是重点指出要提高工作效率。完善合作机制，推动上合组织在非安全领域的务实合作，这些显然与俄罗斯当前对上合组织的期待密切相关。这原本就是中国多年推动，但是又进展不太大的战略目标。那么，我们应该如何来看待上合组织的性质呢？首先，反恐和防务合作不大可能成为上合组织的重点。在俄乌冲突爆发之前。上合组织之所以强调反恐，主要是在推动反恐议题方面，大家都没有什么矛盾和阻力。但是各国面临的反恐威胁情况并不一样。现在俄罗斯的常规军事实力被削弱之后，吉安组织本身在防务合作上都难以发挥作用，更不愿意上合组织成为一个以安全合作为中心的机构。这一点与中国不谋而合。因为中国眼中的上合组织应该以经济合作为主。其次，吉安组织的人心已经散了，俄罗斯的发展出现了困境，此时更需要通过上合组织加强与成员国之间的经济合作，以推动经济的发展。你也可以理解为，俄罗斯必须让上合组织发挥更重要的作用，让各成员国都尝到甜头，避免美欧渗透进中亚以及高加索地区。最后，俄罗斯可能需要通过上合组织加强军事合作，特别是推动引进武器装备的计划。但是，当前并不具备这个条件。普京曾经表态要通过上合组织引进先进武器。目前能够满足俄罗斯军队现代化需要的国家只有中国。但是在俄乌冲突结束之前，没有这个合作条件，因为中国要保持中立。不过，这次双方虽然主要谈及工作效率和完善合作机制，但也有可能是在为将来的军事合作打下基础。总体来看，中俄在上合组织的发展上曾经有过矛盾，现在可能还有些分歧，这原本就非常正常。但是在俄乌冲突长期化的背景下，由于俄罗斯更期待上合组织在经济合作上发挥重要作用，而这。又是中国原本就积极推动的方向，反而证明上合组织的发展将会迎来黄金期。好，今天评述就在这里，谢谢大家收看，我们下期再见。